Hoş geldiniz 24 ekranlarından. Nur Köşker ben. Bu kez real ekonomiyle karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Konut satışlarında yılın 3. performansı belli oldu. Mart'ta satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %21'lik artışa işaret ederken aylık bazda ise %37,4 yükseldi. Bu dönemde toplam 134.170 adet konut satışı gerçekleşti. Mart ayı konut satış rakamları açıklandı. Yılın 3. ayında 134.170 konut satışı gerçekleşti. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %21'lik artışı işaret etti. Aylık bazda ise %37,4'lük yükseliş görüldü. TÜİK'in verilerine göre Mart'ta 38.337 konut ilk defa satıldı. İkinci el satışlarda da 95.833 konut el değiştirdi. Kredili konut satışları incelendiğinde geçen yıla göre %38,8 oranında arttığı görüldü. Böylece kredili satışların toplamı 30.271 olarak kayıtlara geçti. İstanbul 23.974 konut satışıyla yine ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 12.609 konut satışıyla Ankara, 8.051 konut satışıyla da İzmir izledi. En az satışsa 25 konutla Ardahan'da gerçekleşti. 82 konutla Bayburt, 103 konutla da Tunceli en az satış yapılan diğer iller oldu. Yabancıya konut satışları da bu dönemde yükseliş seyrini sürdürdü. Yabancılara Mart'ta 5567 konut satışı yapıldı. Rakam geçen yılın aynı dönemine göre %31'lik artışı işaret etti. Ülke uyruklarına göre incelendiğinde en fazla konutu 784 adetle İran vatandaşları aldı. İran'ı sırasıyla 741 konutla Irak, 547 konutla da Rusya izledi. Bütçenin Mart karnesi belli oldu. Merkezi yönetim bütçesi yılın 3. ayında 69 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Mart ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri %15,6 oranında artış kaydetti ve böylece 155,9 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise %102,3 artışla 224,9 milyar liraya yükseldi ve böylece merkezi yönetim bütçesi yılın 3. ayında 69 milyar lira açık verdi. Hatırlayalım bütçe Şubat ayında ise 69.7 milyar lira fazla vermişti. Faiz dışı dengenin Mart'ta 47 milyar lira fazla verdiği görüldü. Bunu da ekleyelim. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde de Mart rakamları belli oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarım müfesert arttı. TÜİK'in verilerine göre tarım üretici fiyatlarında aylık bazda %12'lik yükseliş görüldü. Yıllığa da bakalım hemen yıllıktaysa %84,11 olarak kayıtlara geçti. Mart'ta endekste kapsanan 81 maddeden 4 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 71 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. TÜİK ücretli çalışan sayısı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Şubat'ta çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla %7,1 arttı ve böylece çalışan sayısı 13,6 milyon kişi olduğu sektör bazında bakıldığında bu dönemde en güçlü artışın ticaret hizmet sektöründe yaşandığı görüldü. Ücretli çalışan sayısındaki artış aylık bazdaysa %0,6 olarak kayıtlara geçti. Sektör, sektörlere göre çalışan sayısındaki yükseliş incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine oranla sanayi sektöründe çalışan sayısı %5,9'luk artışa işaret etti. İnşaat sektöründeki artış oranı ise %1,3 oldu. Ticaret hizmet sektöründe de %9,1'lik yükseliş görüldü. Şimdi dün önemliydi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı saat 14, 14'te pas geçmesi bekleniyordu. Beklentilere paralel Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi. Bakalım bu kararın ardından piyasalarda nasıl bir seyir var? Borsa İstanbul'a başlayacağız. Artıda 2480 puandan işlem görüyor Borsa İstanbul. Devam edelim döviz cephesine bakalım. Yükseliş seyrini sürdürüyor Borsa İstanbul. Döviz cephesinde ise dolar 14.63'ten işlemiyor. 
işlem görüyor. Yükseliyor. Euro'da düşüş var. 15.85'ten işlem görüyor euro. Altın cephesine de bakalım. Altında neler olup bitiyor. Ons altınla başlayacağız. 1974 dolardan işlem görüyor. Ons eksi de ve gram altın yükseliş seyrini devam ettiriyor. 928 liradan işlem görüyor. Artı da dedik. Petrole de bakalım. Petrol cephesinde yükseliş seyri sürüyor. 111 dolara yükseldi petrol. Şu anda 111 dolardan işlem görüyor diyelim ve haydi son olarak da tahvile bakalım. Tahvilde düşüş seyrini sürdürüyor. 26'lardan 22'ye düştü. Eksi de dedik. Haydi yayın konumuza gidelim. Yayın konumuzda bize detayları anlatsın. Yatırım danışmanı Eda Karadağ bizimle. Eda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. E, dün içeride Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyordu. Dışarıda da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. E, neler olup bitiyor şimdi küresel piyasalarda ve içeride? Hep birlikte e, yorumlayalım. Şimdi ifade ettiğiniz gibi haftanın en önemli kararlarıydı. Dün aldık Türkiye'den ve Avrupa'dan. Türkiye zaten beklentiler dahilinde Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. %14 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde de Mart ayıyla hemen hemen aynıydı. Dolayısıyla çok bir sürprizle karşılaşmadığımız için piyasalar nezdinde de ciddi bir oynaklığa neden olmadı. Avrupa Merkez Bankası neden bu kadar önemliydi? Çünkü piyasa artık ondan da erken bir zaman yani yılın ortası itibariyle faiz artışına başlayabilir beklentilerini konuşmaya başlamıştı. Ama net bir şekilde değildi bu tablo. Çünkü ECB bunu e, açıklamalarıyla daha tam olarak destekleyemiyordu. Hı -hı. Dün bu açıdan toplantı yakından takip edildi. Ama yine Lagarde bence piyasalar ikilemde bıraktı. Çünkü verilere bağlı olarak hareket edeceklerini ifade etti. Gün içerisinde bir paritede 1.07.58'lere doğru bir düşük gördük. Ama yine kapanışını 1.08 üzerinde gerçekleştirmiş oldu. Bir sabah saatlerinden bu yana da yine 1.08'lerin üzerinde dar bir aralıkta seyirler var. Euro dolar payetesinde de. Dolayısıyla yani dünkü kararların ardından çok ciddi bir e, oynaklık görünmediğini belirtebilirim. Zaten bugün dışarıda Paskalya sebebiyle e, AVD olsun, Avrupa olsun kapalı. E, dolayısıyla birçok enstrümanda da işlemler görünmüyor altında petrol tarafında özellikle. O yüzden biraz daha yatay bir ve hacimsiz bir piyasa olduğunu belirtebilirim ki içeride Borsa İstanbul'daki fiyat hareketi, döviz kurlarındaki fiyat hareketi de zaten bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Günün geri kalanında da Amerika'dan açıklanacak sanayi üretimi verisi var ama şu aşamada çok fazla bir etki yaratabileceğini de düşünmüyorum. Peki gelelim içeriye Borsa İstanbul'a ne dersiniz? Borsa İstanbul'da haftalardır gördüğümüz bu pozitif seyrin gerekçesine devamı gelir mi? En önemli gerekçe enflasyondan korunma amaçlı yatırımcıların kendisine bir güvenli liman olarak görmesi oldu Borsa İstanbul'u. Dolayısıyla da e, hisse senedi piyasasına doğru talebin artmasıyla rekor seviyeleri gördük biz bu hafta içerisinde de. En son 17 Aralık'ta test etmiştik. 2406'daydı rekorumuz. Şu anda 13 Nisan itibariyle 2497'de yeni zirvemiz bulunuyor. E, tabii 13 Nisan itibariyle yeni bir zirve test edilmedi 2497'de. Üzerinde. Dün de yine Borsa İstanbul'da yatay bir seyir vardı. Bugün de zaten dışarıdaki görünüme bağlı olarak yine yatay seyirin devam etmesi beklentiler dahilinde. O yüzden bugün mevzinde çok ciddi bir trend e, değişimi beklenmiyor. Kısa vadede göstergeler aslında hala pozitif. Tabii ki sadece şöyle bir risk var. Evet bir yükseliş trendini koruyor diyoruz ama özellikle 2500 puanın üzerinde önümüzdeki dönemde kalıcılık sağlarsa yeni zirveleri test edebilir. Ancak bu yükselişin nereye kadar devam edebileceğini ifade evet. etmek zorlaşıyor. O yüzden ben böyle bir dönemde yatırımcıları da şu noktada uyarmak istiyorum. Stratejilerde e, zarar durdur e, yapmaları gerekiyor. Yani zarar durdur stratejisine bağlı olarak kalırlarsa olası bir düzeltme hareketinde minimum zararda olabilirler. Ee, Borsa İstanbul'da da şimdi Hı -hı. şimdilik 2500 yukarıda direnç, 2385 aşağıda destek noktası olarak takip edilebilir. Kısa vadeli desteği de 2477'lerden geçiyor. Yani olası bir satışta 2477'lerin altında çok güçlü kapanışlar görülmedikçe Hı -hı. en azından o yukarı yönlü potansiyelini korunmaya devam edebilir. Peki gelelim petrole. Petrolle ilgili şu bunu söylediğinizde hatırlıyorum. Hemen hemen her hafta yayın yapıyoruz sizinle. Hani seviye 
öngörmenin en zor olduğu şey e, demiştiniz. Öyle de görünüyor hem kahve molasında hem real ekonomide her gün okuyoruz piyasaları. E, son bir ayda okumadığım rakam kalmadı ve arada da çok ciddi uçurum var. 140'ları gördük, 160 tahmin ediliyordu. Bugün de 111'de, e, geçtiğimiz günlerde yüzdeydi. Neler olup bitiyor petrolde? E, tekrar soracağım size hangi seviyeler gündemde biliyorum zor söylemek ama. Haklısınız. Gerçekten çok ciddi bir oynaklık söz konusu petrolde ama bugün nezdinde bence biraz seviye verebiliriz diye düşünüyorum. Hmm. Zaten bugün ifade ettiğim gibi yurt dışı piyasalar kapalı olduğunda yatırımcılar şu anda spotlu işlem yapamıyor. Ama önümüzdeki hafta için bakacak olursak petrol tarafına en azından %7 ve %3 dolarları aşağıda ortalamalarının da geçtiği bir nokta olarak destek alanları açısından takip edebilirler. Yani bu hafta içinde biz yine Brent petrolde 100 doların altına doğru doğru hareketlenme görmüştük. 97-98'den destek bulmuştu. Dolayısıyla şu yorumu getirmek mümkün. Eğer olası 100 doların altına sarkmalar görülürse o zaman 97 ve 98 dolarlar tekrardan ön plana çıkacaktır. Çünkü buralardan gelecek tepki alımları yeniden o yükselişini destekleyebilir. İçin temel tarafına geçecek olursam ben hala yukarı yönlü hareketini koruyacağı düşüncesindeyim. Çünkü ciddi bir arz sıkıntısı var. Zaten vardı. Savaşla beraber bu daha da arttı. Rusya'nın petrol üretimi düşüyor. O tek üyeleri de biz bu açığı kapatamayız diyor. Hı hı. Dolayısıyla bu tablonun bir süre daha devam etme ihtimali zaten fiyatları destekliyor. E, savaş devam ediyor. Ne yazık ki fiyatları yukarı yönde çekiyor. E, bu tablo karşısında da kısa vadede evet düşüşler oluşabiliyor. Gerek stoklar nezdinde gerek Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamaları veya stratejik petrol rezervi kullandıracaklarını ifade etmeleri sınırlı da olsa düşüşe neden ol, olabiliyor ama bence önümüzdeki dönemde biz yine yukarı yönde seyirleri e, konuşmaya devam edebiliriz gibi gözüküyor. Peki birkaç cümleyle son olarak ons altını soracağım. Yükseliş seyri devam eder mi ons altında? Ons altında da yat tırımcıları uyaralım. Çünkü gerçekten o tarafta da bir oynaklık var. Bu hafta biraz Putin'in açıklamaları, enflasyon verileri derken altında yönünü yukarıya çevirdi. Ama biliyoruz ki geçtiğimiz haftalarda o hızlı kazançlarını geri verebiliyor hızlı bir şekilde. Böyle bir riski hala var. O yüzden teknik olarak 2000 dolarları yukarıda önümüzdeki hafta için takip ediyor olacağız. 1980-85'te ara dirençleri olsun yatırımcıların. Geri çekilmelerde de 1960 doların altında sarkmalarda 1940-1920'ler evet. destek olacaktır. Hı hı. Yani net bir yön hala veremiyorum altında. Kararsızlık evet. devam ediyor diye. Peki. Yatırım danışmanı Eda Karadağ değerlendirmelerini aktardı. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Sırada ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle 2022 yılı küresel doğal gaz talebi öngörüsünü 50 milyar metreküp düşürdü. Ajans tarafından hazırlanan raporda savaşın uluslararası doğal gaz piyasalarında tedarik daralması ve yüksek fiyatların sürmesine neden olacağı vurgulandı. Rusya, geçen yıl %33 ile Avrupa Birliği'nin doğal gaz alımında en büyük tedarikçisi olmuştu. Moody's'ten Rusya'ya yönelik yeni bir uyarı geldi. Rusya'nın son dönemde dostu olmayan ülkelere ödemeleri ruble ile yapma kararını değerlendiren kredi derecelendirme kuruluşu, bu eylemin tahvil ihraç anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini belirtti. Tanınan süre sonunda düzeltilmediği takdirde ise ülkenin temerrüde düştüğünün varsayılacağını vurguladı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Savaşın ekonomik beklentileri zayıflattığına dikkat çeken Georgieva, yüksek enflasyonun ise birçok ülke için açık bir tehlike haline geldiğini söyledi. Küresel enflasyon endişelerini artıracak bir veri de Fransa'dan geldi. Ülkenin Mart ayı enflasyonu geçen yıla göre %4,5 oranında yükseldi. Rakam son 36 yılın zirvesini işaret etti. Aylık bazda ise artış oranı %1,4 oldu. Enerji fiyatlarında yaşanan %29'luk artışın enflasyonu tetikleyen en önemli neden olduğu belirtildi. Haberlerimizde yine bahsetmiştik. Dün küresel piyasalarda gözler Avrupa, Avrupa Merkez Bankası'na çevrilmişti. Banka, 
banka beklentileri paralel faizli değişikliğe gitmedi. E, faiz kararı kadar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın piyasaya vereceği mesajlar da merak konusuydu. Lagarde bir kez daha enflasyon endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı. Savaşın enerji fiyatlarını artırdığına dikkat çeken Lagarde, gelecek dönemdeki gelişmelerin tedarik cephesinde de sorunların artmasına neden olabileceğini söyledi. Yüksek enflasyon baskısının devam ettiğini vurguladı. Enflasyon çok büyük oranda artmıştır ve önümüzdeki aylar boyunca yüksek kalmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Savaşın Avro bölgesi ekonomisini çok büyük oranda etkilediğini de belirten Lagarde, bu durumun belirsizliği artırdığını söyledi. Bu haberimizle noktalayalım. Real Ekonomi hafta yeniden buluşalım. Hoşçakalın o zaman. Hadi.